Hola a todos, bienvenidos a Panama High Tech. En este video les voy a presentar mi librería Arduino para Java. El propósito de esta librería es poder <coughs> comunicar Arduino y Java de una manera sencilla y eficiente. En Panama High Tech, en los tutoriales que, que he hecho, he trabajado con interfaces hechas en Java que se comunican con Arduino. Sin embargo, he utilizado métodos como Arduino Connection, enviar y recibir datos. Ahora yo he tomado estos métodos en una librería, los he renombrado, los he mejorado y los he puesto a disponibilidad del público, por lo que cualquiera de ustedes puede utilizarlo y empezar a desarrollar sus propias aplicaciones con interfaces. Ahora, voy a ir a NetBeans y voy a crear un proyecto. Vamos a llamarlo proyecto. Voy a agregar un form que voy a llamar window. Ahora necesito importar la librería RxTx y necesito importar la librería Arduino que ustedes la pueden descargar. Ahora voy al código fuente, puedo eliminar estos comentarios. <coughs> Lo primero que voy a hacer es crear un objeto que represente la clase Arduino. Lo llamaré Arduino. Ahí está. Me aparece un error. Le damos importar Arduino. Se importa la librería Arduino. Ahora. En, en los ejemplos que ya hemos visto, <coughs> aquí es donde colocamos el método Arduino Connection. Yo he modificado este método. De punto nos aparecen tres métodos que podemos utilizar para conexiones. Arduino RX, que es para recibir datos solamente. Arduino RXTX, que es para enviar y recibir datos. Y Arduino TX, que es solamente para transmisión de datos. Yo voy a llamar a Arduino RXTX. El, este método contiene cuatro parámetros. En, en mi blog se encuentra la descripción de cada uno de los métodos. Pero aquí vemos a priori que es... El, el nombre del puerto, el timeout, el data rate o baud rate y una variable del tipo serial port event listener llamada evento. Bueno, el, el puerto, el nombre del puerto, lo podemos ver si vamos a Arduino, podemos ver el puerto serial, yo ahorita tengo conectado el Arduino Mega en el COM6. Lo, lo selecciono, tarjeta, Arduino Mega. Veo que está en el COM6, que es el único puerto que está disponible. Entonces, como vamos a trabajar con Arduino Mega, coloco COM6. En el timeout yo generalmente utilizo... 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos. Aquí utilizo 9600 de baud rate. Y aquí necesitamos una variable serial port event listener. La declaramos serial port event listener. Vamos a llamarla evento. Serial port event listener 
se nos pide que, se, que importemos la serial port event listener para eso es que se importa la librería rxtx y también nos pide que implementemos los métodos abstractos entonces aquí podemos colocar evento todavía nos sigue marcando un error tenemos que meter este comando en un try catch si ejecutamos voy a, voy a borrar esto <coughs> si ejecutamos el programa nos va a aparecer una interfaz en blanco pero se sabe que el, funcionó la conexión ya que de lo contrario marcaría un error por ejemplo si yo aquí cambio el com7 que no lo tengo conectado y le doy play no se ha encontrado ningún arduino conectado al puerto com7 verifique el puerto el que está conectado a arduino o si cambio al com6 y desconecto arduino y corro el programa <coughs> no se ha encontrado ningún arduino conectado a esta pc por favor conecta Arduino a la PC mediante USB por lo que se necesita que todo esté en completo orden para que, que el programa funcione entonces yo voy a crear un código aquí en Arduino sencillo yo voy a iniciar la comunicación serial con un baud rate de 9600 que es el mismo número que se utiliza acá eh, tiene exactamente el mismo <coughs> lo que voy a hacer es que voy a imprimir print line Le voy a imprimir el, un mensaje cualquiera mensaje de hola mundo y le voy a dar un delay de un segundo cargo el código a la placa aquí vemos que está compilando este código es completamente sencillo solamente es enviar un mensaje que esperamos recibir en arduino ya se cargó el código ahora vamos a arduino cuando se declara esta variable serial port event listener se agrega este método que es el método que se va a ejecutar ejecutar cada vez que se reciba datos de arduino allá va por el puerto serie entonces yo voy a colocar una condición if eh, if arduino <coughs> message available ¿Qué significa message available? O sea, cuando, cuando yo envío un, da, eh, una, un mensaje de Arduino a Java, como este, hola mundo, se envía carácter por carácter. El espacio, todos los caracteres se envían uno a uno. A, eh, Java recibe esos caracteres como datos numéricos en formato ASCII. Si yo imprimo cada uno de, de esos eh, valores numéricos, o sea, voy a tener cadenas de, de números que no se entienden, no son legibles. Para eso yo he creado dos métodos. Message Available significa cuando Ardu eh, ya va terminado de recibir un mensaje de Arduino, ella lo imprime. Entonces, message, si message available es, es igual a true, 
significa que hay un mensaje disponible que se ha terminado de recibir una cadena de caracteres y que Java está disponible para imprimir esa cadena de caracteres. ¿Cómo la imprimimos? Bueno, vamos a imprimirla en, 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 la, en el output de, de, de nuestro programa. Voy a colocar Arduino Print Message. Entonces, si ejecutamos este programa, yo voy a empezar a recibir Hola Mundo cada segundo <coughs> si yo cambio ese mensaje aquí a bienvenidos a Panama High Tech y le doy un delay de <coughs> 2500 milisegundos o sea dos segundos y medio cargo el código <coughs> Yo le doy play a mi programa. Empiezo a recibir bienvenidos a Panama High Tech cada dos segundos y medio. De esta manera yo puedo recibir mensajes directamente de Arduino a, a Java. Entonces, ¿qué sucede si yo no utilizo Message Available? Cuando ejecuto el programa, o sea, lo que sucede es esto. Cada vez que, que se recibe un dato, está sucediendo algo en el puerto serie. Entonces, ella trata de imprimir el mensaje, pero el, eh, yo le puse una sentencia que le indica al método eh, print message que si no, se ha, si no se ha terminado de recibir la cadena, eh, muestre que no hay datos disponibles. Entonces aquí vemos que mientras se envían carácter por, acá, por carácter, no hay datos disponibles. Cuando se reciben todos los caracteres, se imprime el mensaje. Por eso es importante utilizar <coughs> Message Available. Porque así solamente se imprime un mensaje cuando se ha terminado de recibir. Yo también podría utilizar <coughs> arduino.receiveData. Marco un error aquí, tenemos que meterle un try catch. ReceiveData. Entonces yo voy a empezar a recibir datos. Pero aquí está lo que les comentaba. Yo voy a recibir datos numéricos que están en formato ASCII. Si yo voy a una tabla ASCII, vamos a consultar la Wikipedia. Una tabla ASCII. Este, vemos acá abajo dice que el, el primer dato que recibimos fue un 66. Aquí dice que el 66 es una B. Entonces el segundo dato fue 105. Cuando vamos al 105, vemos que es una I. Y si vamos al 101, es una E. Bienvenidos. O sea, recibe carácter por carácter, pero no los interpreta. Podríamos interpretarlo si agregamos aquí char eso hace que se transforme de ASCII a carácter pero lo que voy a hacer es que voy a recibir carácter por carácter entonces yo creé el método eh, print message para imprimir todo en, un sol, en una sola cadena de de caracteres también podemos enviar datos vamos a hacer un pequeño ejercicio eh, yo voy a crear un pequeño un código no vamos a ir a, a, a panamá haite
en la sección que dice mapa del sitio, eh, hay un tutorial que dice encendiendo un LEDs desde un programa en nuestra PC. Entonces al final de ese código, encontramos... <coughs> Eso lo vamos, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí. Hay que modificar algo aquí. Este código lo que hace es que cuando recibe un 1, enciende el pin, el LED que hay en el pin 13. Si recibe algo diferente de un 1, apaga el LED. Voy a cargar este código y mientras voy a hacer una pequeña interfaz acá. Vamos a colocar dos botones sencillos. Encender. Vamos a darle un poquito de tamaño para que se vea. Encender. Lo copiamos, lo pegamos y aquí le damos apagar tan sencillo como eso aquí en encender colocamos arduino send data y voy a enviar un uno que es el que enciende el led que hay en el pin 13 le doy ahora acá hacemos lo mismo Podemos copiar este código. Pero aquí en vez de 1 voy a enviar un 0. Ya se cargó el código. Ahora lo voy a probar. Si yo inicio este programa. Cuando yo le doy encender se enciende el LED y si le doy apagar se apaga lo enciendo lo apago lo enciendo lo apago entonces lo importante de, de la librería Arduino es que hace todo extremadamente fácil para el usuario se puede enviar datos muy fácilmente o se puede recibir datos muy fácilmente solamente son una línea para cada proceso si usted solamente quiere enviar eh, recibir información declara arduino rx y si quiere solamente enviar información declara el tx y se quita esto de aquí La librería está disponible al público, lo pueden descargar cuando quieran y si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario acerca de la misma, no duden en contactarme. Eso es todo por hoy, muchas gracias.